Ok, hari ini kita akan tengok volume of a solid revolution Baik, selepas area kita akan tengok volume So, uh, apa dia volume ni? Macam mana kita dapat? Baik, uh, kita akan dapat uh, kita punya volume ni Through revolution ataupun uh, rotation of a curve By the x or y axis Ok, solids like cylinder, cone and etc can be produced As illustrated below So, kalau kamu nampak di sini kita ada straight line Kemudian kalau kita rotate about x axis kita akan dapat silinder. Sama juga dengan di sini kita ada straight line juga. So kalau kita rotate about y axis kita akan dapat cone. So nak tengok dengan lebih lanjut uh, tentang uh, pusingan ni ataupun rotation ni kita boleh tengok video yang saya sediakan ni. Okey, ini saya ambil daripada YouTube. So kita tengok sekarang. Okey, so kalau kita nampak sekarang kita akan ada satu graf kat situ yang warna merah tu. Okay, kemudian area under the graph, kemudian di rotate pada x axis. So, kalau kita nampak apa bentuk yang kita akan nampak kat situ. Kita akan nampak macam pasu bunga macam tu kan. Okay. So, itulah yang akan terjadi bila kita rotate pada x axis. Ha, tengok nampak tu. Ha, dia pusing-pusing gitu. Ha, nampak macam uh, pasu bunga. Okay. Ni adalah bentuk 3D lah. Solids kan. Solids mesti 3D. Okey, kemudian ini adalah untuk 1.4.5 uh, volume of solid generated by revolving the region between two curves. So kita ada dua curve sekarang, yang merah dengan yang biru. Yang merah tu curve, yang biru tu straight line. So kalau kita rotate pada y axis sekarang, okey kita tengok kita dapat bentuk apa. So, okey. So bila kita rotate kita akan dapat bentuk cone. Okey, bentuk cone. So, nampak tu dia ada uh, volume kat situ. So, ini yang inilah yang kita akan belajar pada hari ni. Uh, okay. So, nampak tu dia pusing-pusing. Ini rotate pada y axis. Ha? So, sekarang ni apa rumus dia? Baik. Volume of a solid produced by revolving a curve through the x axis. Sekarang ni kita tengok pada x axis dulu. So, volume ni beza dia dengan area adalah dia ada pi dan function tu kita squarekan dia. Itu saja beza dia. Ok, so ini rotate pada x axis, kita akan dapat semuanya in terms of x lah nanti. Ok, yang ini dekat kawasan x, pi kita boleh keluarkan. Baik, function y apa? Katakan function y adalah sama dengan x. So, dia akan jadi x kuasa 2 nanti. Dx, ha, macam tu lah. Kalau uh, revolving a curve through the y axis, semuanya akan jadi in terms of y. Ini adalah x sama dengan contohnya y plus 1. Macam tu lah. So, ini mesti square. Okay, di sini ada square. Dy. Okay, semuanya in terms of y. Ini nombor ni pun dekat y axis. Tadi in terms of x, nombor ni dekat x axis. Okay, so sekarang ni kita pergi kepada example 12. Okay, example 12. Find the volume of the solid of revolution form by revolving the graph fx ini about the x axis in the first quadrant. So, yang pertama adalah kita kena lukis dulu graf 4 minus x square ni. So, bila kita lukis, okay, kita akan dapat macam mana. Ini adalah graf uh, x square. Kemudian, dia adalah yang masam dan dia naik ke atas empat unit. So, dia akan jadi macam ni. Ini adalah graf fx. Kemudian, uh, dia nak pada first quadrant saja. So, yang dekat first quadrant ni kita akan rotate about x axis. So, dia akan rotate macam tu. Baik. Kemudian, uh, yang pertama sekali adalah saya nak tahu uh, integrate daripada mana ke mana. Iaitu daripada kosong sampai berapa ni. So, itu adalah x intercept. x intercept adalah uh, y equals to 0. Okay, saya nak tahu nilai kat sini ni. So, y equals to 0. So, 0 equals to 4 minus x square. x square equals to 4. So, x equals to plus minus square root of 4 which is equals to plus minus 2. So, sini adalah negatif 2. Dekat sini adalah 2. Okay. So, selesai kat situ. So, sekarang ni kita akan cari volume dia. So, volume adalah sama dengan. Okay, saya akan letak pi. Kemudian integrate daripada kosong sampai 2 ini adalah about the x axis so semuanya kena guna nombor yang dekat x axis so daripada kosong sampai 2 apa function dia function dia adalah 4 minus x square dan kita kena squarekan dia kemudian ini adalah dx baik so uh, kita akan expand yang itu 
So ini saya tak integrate lagi. Baik ini expand kita akan dapat uh, dia adalah sama dengan 16 tolak 8 x kuasa 2 tambah x kuasa 4. Ini with respect to x. Kemudian kita akan integrate. So ini akan jadi 16x minus uh, 8x cube over 3 plus x to the power of 5 over 5 from 0 to 2. Okay next one kita akan uh, substitute saja nilai dia. So kita akan dapat 16 uh, darab dengan 2 tolak 8 2 kuasa 3 per 3 tambah 2 kuasa 5 per 5 tolak dengan uh, ini semua akan jadi kosong. So bila kita selesaikan tu kita akan dapat jawapan dia adalah sama dengan 256 uh, per 15 pi unit uh, cube. Okey sekarang ni adalah volume so dia punya unit akan jadi cube kalau area square. Okey. Baik so selesai untuk example 12 soalan nombor 1. Kemudian untuk soalan nombor 2 ni saya akan skip dan saya akan bagi jawapan dia iaitu 2 pi unit cube. Okey, untuk soalan nombor 3 dan soalan nombor 4 kita akan pergi kepada video yang seterusnya. Itu sahaja. Thank you guys.